सो so, हमारे पास एग्जाम्पल इस तरह से है कि हमारे पास टू बेसिस दी हुई हैं एक बेसिस सी है और एक बेसिस बी है बेसिस बी जो है उसमें हमारे पास वन माइनस वन और वन वन एंड वन माइनस वन के वेक्टर्स हैं आर एंड एस और बेसिस सी के अंदर हमारे पास हैं वन टू एंड टू माइनस वन के वेक्टर्स तो हमें इस, इस पार्ट सवाल के तीन पार्ट हैं पहला पार्ट ये है कि हमने चेंज ऑफ बेसिस करना है हमने चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फाइंड करनी है जो बी को सी में कन्वर्ट करें फिर हमने चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फाइंड करनी है जो सी को बी में कन्वर्ट करें और फिर हमने जो है एक वेक्टर वी जो बेसिस बी में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है उसको हमने बेसिस सी के अंदर लिखना है सो so, आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन uh, पहला पार्ट है हमने बेसिस uh, बी को सी में कन्वर्ट करना है सो so, हमने इसके लिए क्या करना है हमने बी uh, का वेक्टर लेना है हमने कहना है जी आर के आर को uh, मैं एक्स वन टी के तौर पर रिप्रेजेंट करूँ आर के अंदर कितना टी होगा और आर के अंदर Uh, कितना जो है वो v होगा सो so बेसिकली मेरे पास ये वाला b है और मैं b को जो है ना वो c में कन्वर्ट करूँ c की टर्म में लिखा तो मेरे पास जो तो r है उसकी वैल्यू आएगी uh, r मेरे पास है वन वन मैंने लिखा कि जी x वन uh, मैंने फाइंड करना है और जो मेरे पास t है वो है वन टू प्लस जो x टू मैंने फाइंड करना है और जो मेरे पास v है वो मेरे पास है टू माइनस वन तो इसको हम एडमिटेड मैट्रिक की फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं वो ऐसे आएगा एडमिटेड मैट्रिक की फॉर्म के अंदर कि वन टू टू माइनस वन एंड वन वन सो इसको मैंने फाइंड करना है मेरे पास x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी और फिर मेरे पास जो जो बेसिस मैट्रिक्स के जो बेसिस मैट्रिक्स है उसका एक कॉलम आ जाएगा सो so, इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे यहाँ पे जीरो चाहिए तो इसके लिए मैंने क्या किया मैंने किया कि जी आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस टू आर वन सो मेरे पास इसका आंसर आया वन टू वन यहाँ आया जीरो यहाँ इसको मैंने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया था माइनस फोर हो गया यहाँ आ गया माइनस फाइव इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया था ये हो गया जी माइनस तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है x2 आ गया एज इक्व टू वन ओवर फाइव x2 आ गया इससे वन ओवर फाइव और जो मेरे पास x1 है वो आएगा जी x1 वन प्लस टू एक्स टू एज इक्व टू वन और क्योंकि x2 जो है वो वन ओवर फाइव है तो ये बन जाएगा x1 वन एज इक्व टू वन माइनस टू ओवर फाइव इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आएगा फाइव माइनस टू इज थ्री ओवर फाइव एक्स वन आ गया थ्री ओवर फाइव तो मेरे पास जो बेसिकली इस केस में जो मैट्रिक्स आ रही है उसका एक कॉलम मेरे पास आ गया है वो कॉलम है थ्री ओवर फाइव और वन ओवर फाइव अब मेरे उसका दूसरा कॉलम इस वाली मैट्रिक्स का निकालना है सो so, इसके लिए मैंने क्या किया कि जी यहाँ पे वन वन की जगह पे अब मैंने यहाँ पे आर नहीं लिखना बल्कि मैंने यहाँ पे एस लिखना है सो so, मैंने एस को सॉल्व करना है तो so, मेरे पास वन वन की जगह पे आ जाएगा वन माइनस वन एडमिटेड मैट्रिक्स में मेरे पास आ जाएगा माइनस वन और क्योंकि मेरे पास माइनस वन है और जब मैंने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा मगर यहाँ पर क्या हुआ कि जो माइनस और माइनस जो है वो ऐड हो गए मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया माइनस थ्री सो इसका मतलब है कि इस केस के अंदर इस केस के अंदर मेरे पास जो था एक्स टू जो है माइनस माइनस फाइव एक्स टू इज इक्व टू माइनस थ्री एक्स टू इज इक्व टू थ्री ओवर फाइव सो एक्स टू मेरे पास आएगा थ्री ओवर फाइव और जो x1 है वो आएगा x1 वन प्लस टू एक्स टू इज इक्व टू वन और इसका मतलब है कि x1 वन प्लस सिक्स ओवर फाइव इज इक्व टू वन और x1 वन इज इक्व टू वन माइनस सिक्स ओवर फाइव विच इज इक्व टू फाइव 
minus 6 is minus uh, minus 1 over 5 x1 1 over 5 इसका मतलब है कि जो मेरे पास मैट्रिक्स के जो बाकी कंटेंट आए हैं वो x1 मेरे पास आएगा minus 1 over 5 और x2 मेरे पास आया है 3 over 5 तो ये मेरे पास जो है ना पहले पार्ट का जवाब आ गया पहले पार्ट का जवाब मेरे पास इस वाली मैट्रिक्स की शक्ल में आ गया अब मेरा सेकंड पार्ट का जो है ना जवाब निकालना है सो so, हमारे पास पहले पार्ट का जवाब आ गया है हमारे पास एक चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स आ गई है जो बी की बेसिस को सी में कन्वर्ट कर रही है हमें सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है कि मैंने जो सी की बेसिस को बी में कन्वर्ट करें ऐसी हमें चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स चाहिए तो क्या हमें दोबारा से सारा लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा जो हमने पार्ट ए में किया था तो उसका जवाब है कि नहीं हमें दोबारा से सारा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक डायरेक्शन की मैट्रिक्स आ गई है दूसरी डायरेक्शन की मैट्रिक्स जो है वो खाली इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स होगी सो अगर मेरे पास इस वाली मैट्रिक्स का मैं इनवर्स ले लूं तो मेरे पास पार्ट बी का आंसर आ जाएगा सो so, जल्दी से इसका इनवर्स लेते सो so, जो पार्ट बी है उसका आंसर हमारे पास ये वाला आया मैंने जो है जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स थी पार्ट ए की उसका इनवर्स कंप्लूट किया है मेरे पास इनवर्स ये आ गया सो so, पार्ट बी का आंसर आ गया अब हमने पार्ट सी का आंसर निकालना है पार्ट सी कह रहा है कि हम उसके हमारे पास एक वेक्टर वी गिवन है जो बेसिस बी के अंदर रिप्रेजेंट हुआ हुआ है हमने वेक्टर वी को बेसिस सी में रिप्रेजेंट करना है तो so, हमने बेसिकली क्या करना है कि जो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है जो बी को सी में कन्वर्ट करती है इसको इस्तेमाल करना है और इससे जो है ना वैक्टर वी को मल्टीप्लाई कर देना है सो बेसिकली हमारे पास हमने कुछ ऐसे करना है कि हमने जो है ये वाली मैट्रिक्स लेनी है विच इज थ्री फाइव एंड माइनस वन फाइव माइनस वन ओवर फाइव एंड थ्री ओवर फाइव इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर वी से विच इज थ्री माइनस वन और इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास पार्ट सी का आंसर आ जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आएगा नाइन ओवर फाइव नाइन ओवर फाइव प्लस वन ओवर फाइव विच इज टेन ओवर फाइव और नीचे वाला आंसर आएगा थ्री ओवर फाइव माइनस थ्री ओवर फाइव बेसिकली जो जीरो है तो इसका आंसर बेसिकली आएगा टेन ओवर फाइव एंड जीरो सो बेसिकली ये जो है पार्ट सी का आंसर है सो दैट्स इट अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो उन्हें कमेंट्स में दें उम्मीद है कि आपको जो चेंज ऑफ बेसिस की मैट्रिक्स कैसे निकालनी है वो समझ में आ गया होगा सो uh, so, मिलते हैं दोबारा uh, कुछ देर के बाद